So loading and pre-processing data with TensorFlow. So good evening everyone. So welcome to today's machine learning class. Today we are going to discuss loading and pre-processing data with TensorFlow. So loading and pre-processing data is a crucial step in machine learning and deep learning pipelines. Why? Because so the data is very important one as compared to your code. So me code to compare is Major importance is the data. If your data, is, uh, in the, if, if your data is not in the right format, then the code will not work for even you are a good coder. We correct coding and chase the data. We correct the data. So, we need to load the data into your module and pre process it before further. Steps and what further steps and every say we move the pre processing and a chill and what TensorFlow provides several tools and APIs for loading and pre processing data efficiently. So, on a TensorFlow predefined methods, predefined procedures on type data and load chit and key pre processing it and key ain't a predefined procedures can predefined methods same on nine a only cuts of the map. We test to close another one. First one is a key loading the data. So data ni load chat and key man tensor flow low tf dot data and api unto tf dot api. So etf dot api and it at one t module no pegichi. So it is easy to load and process the data and model. So this api provides several classes for reading the data from different sources like files, numpy array, or tensors. For example, to read data from the CSV file, you can use the tf dot data experimental dot csv data set so csv file in chim no data and read chair and quantity load chair and quantity then you can use in this way tf dot data dot experimental dot csv dot csv data set data argumentation so what is data argumentation data argumentation is the technique used to increase the diversity of the training set by applying various transform transformation to the data that means converting uh, the data which is uh, viable or which is convenient to format so manakara manake format lo data ite convenient ga untundo akar a format leki convert cheskotani without losing their meaning ayi oka meaning anedi loss kaakunda format leki convert transform cheskotani mana em anipistam data argumentation anipistam anamata argumentation TensorFlow provides several APIs for data argumentation, such as tf.image, for example, which, which provides methods for image processing, such as flipping, rotating, resizing, or reshaping. So, data ni oka format launchi, oka format like transformation ni chasta data argumentation. Normalization. What is mean by normalization? Normalizing the data is essential reprocessing step that helps to ensure that the input features are in the same scale. That means all the features are in the same scale. And any features are okay with the twenty format. You can use the tf.keros.layer.normalization API to normalize the data. So data normalization is the same method. tf.keros.layers.normalization. That is the CSV file read challenge tf. Data dot experimental dot CSV data set no on matter. So what is meant by batching? So batching is a technique used to split the data into small batches. And the chana chana groups can divide chasta matter. And to process them in parallel. So data set to matani okay sorry processing and a check on the so entire data set ni chana chana groups can divide chastamu, that ne batches and bristamu. So any groups ni parallel ga processing and any chasta matter. TensorFlow provides several APIs for batching, such as tf.data, tf.data set.batch. Shuffling and matter. Shuffling is shuffling, shuffling the data helps to prevent the model from overfitting the overfitting to the order of the examples in the training set. So shuffling and data set ni training is too much data and too much training examples and which are quantity. Okay, type of examples. Uh each other example name Malla Malla than Kisto Mir training and a chest and quantity. Alanta put in the Ruthan model and the overfitting chance and to them. 
సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే మన షాఫింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను నా దగ్గర హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ వై ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ ఇన్పుట్స్ ని నేను నా మోడల్ కి ట్రైనింగ్ అనేది చేయాలనుకోండి హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇన్పుట్స్ ని ఒకేసారి ట్రైన్ చేసాను అనుకోండి హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇన్పుట్స్ ని ఒకేసారి ట్రైన్ చేస్తే మీ మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే నేర్చుకున్నదే మళ్ళీ నేర్చుకో నేర్చుకున్నది మళ్ళీ నేర్చుకోవడం ఏంటంటే ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట నాలెడ్జ్ అనేది సో అందువరకు ఏం చేస్తామంటే అందువరకు అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని షఫుల్ చేస్తామండి ఫస్ట్ ఒక టెన్ శాంపిల్స్ ఎక్స్ డేటా సెట్ ఎక్స్ శాంపిల్స్ వేస్తాం ఒక ఫైవ్ శాంపిల్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ ఒక టూ శాంపిల్స్ అలా షఫ్లింగ్ ద్వారా మనం ట్రైనింగ్ అనేది చేయడం ద్వారా ఏంటంటే యూ కెన్ ఓవర్ యూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ నుంచి మీరు ఓవర్ కమ్ రానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద షఫ్లింగ్ అనమాట సో టీఎఫ్ డాట్ డేటా డాట్ డేటా సెట్ డాట్ షఫుల్ అనేటటువంటి ఏపీఐని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్యాచింగ్ అనమాట so catching the data in memory can help to speed up the training process you can use the tf dot data dot data set catchy api to catch the data just like elagaithe meeku computer organization lo catchy memory anedi gurinchi avtaru so enduku upayogistam generally ga catchy memory ni to speed up the process so mana system lo jage tatvanti processing edaithe untundani స్పీడ్ అప్ చేయడానికి అంటే రిపీటెడ్ గా రిపీటెడ్ గా మనం ఏదైతే డేటాను ఉపయోగిస్తున్నామో ఆ డేటాని క్యాచీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో క్యాచీ ఈస్ నియరెస్ట్ టు యువర్ ప్రాసెసర్ దెన్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద డేటా ఫ్రమ్ నియరెస్ట్ స్టోరేజ్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్ దెన్ టు ద సెకండరీ స్టోరేజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ నుంచి డేటాని రిక్వెస్ట్ చేయడం అనేది క్యాచీ మెమోరీ కంటే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట సో అందుకని మీకు దాని వల్ల ఏం జరుగుతుంది మీ ప్రాసెస్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ లో కూడా మనం ప్రాసెసింగ్ అనేది స్పీడ్ అప్ చేయడానికి సో ఆల్ డేటా ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ డేటా ఈజ్ క్యాచ్డ్ ఇన్ ద క్యాచింగ్ మెమరీ క్యాచింగ్ మెమరీలో క్యాచింగ్ అనేది చేస్తాం అంటే స్టోర్ చేస్తాం అనమాట అది చేయాలంటే ఏ మెథడ్ ఏ మాడ్యూల్ ఉపయోగిస్తాం మనం ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం టీఎఫ్ డాట్ డేటా డాట్ డేటా సెట్ డాట్ క్యాచి అనే ఏపీఐని ఉపయోగిస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ దట్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై లోడింగ్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా విత్ టెన్ సర్ఫ్ లో సో వాట్ ఈస్ లోడింగ్ ద డేటా డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ నార్మలైజేషన్ బ్యాచింగ్ షఫులింగ్ అండ్ క్యాచింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డేటాని లోడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నేను కావాల్సినటువంటి ప్యాకే ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసిన టెన్ సర్ఫ్లో తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి డేటాని లోడ్ చేయాలి ఓకే లోడ్ చేయాలి డేటాని లోడ్ చేయాలంటే సిఎస్వి ఫైల్ అనుకోండి అప్పుడు ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తా అని చెప్పాము టీఎఫ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డాట్ సిఎస్వి డేటా సెట్ అనమాట జస్ట్ లైక్ మీరు ఎలాగైతే పిడి డాట్ రీడ్ సిఎస్వి అని రాస్తారు కదా అలా అనమాట సో డేటా సెట్ ఈక్వల్ టు అంటే డేటా సెట్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ అనమాట టీఎఫ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డాట్ సిఎస్వి డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ ఫైల్ నేమ్ మీ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాము అలాగే వీటి యొక్క డేటా టైప్స్ ఇస్తాం ఆ ఫైల్ లో ఎటువంటి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయనేది నేను ఇస్తాను హెడర్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాను అంటే మీ హెడర్ వాల్యూస్ అవసరం లేదండి సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నాను సో వాట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంటేషన్ కన్వర్టింగ్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ టు వన్ స్కేల్ ఒకే ఫార్మాట్ లేకి కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట సో డేటా ఆర్గ్యుమెంటేషన్ ఈక్వల్ టు డేటా సెట్ ఈక్వల్ టు డేటా సెట్ డాట్ మ్యాప్ ఆఫ్ సో హియర్ ఐఆమ్ యూజింగ్ లామ్డా ఫంక్షన్ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ టీఎఫ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ సో ఇక్కడ నేను నాకు డేటా డాట్ సిఎస్వి ఫైల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇమేజెస్ ని నేను ఆర్గ్యుమెంటేషన్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఏం ఉపయోగిస్తామని చెప్పాను మీకు టీఎఫ్ డాట్ ఇమేజ్ ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో ఐఆమ్ యూజింగ్ టీఎఫ్ డాట్ ఇమేజ్ ర్యాండమ్ ఫ్లిప్ ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను దాన్ని సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ రెస్పెక్ట్ దాన్ని ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నార్మలైజేషన్ అనమాట సో నార్మలైజేషన్ లో ఏం చేస్తాం సో వీఆర్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఇన్పుట్ ఫీచర్ ఇన్ టు ద సేమ్ స్కేల్ అనమాట సో హియర్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ద నార్మలైజేషన్ నార్మలైజేషన్ అనేది చేశాను అనమాట ఇక్కడ చాలా చేసే నార్మలైజ్ లేయర్ ఈక్వల్ టు టీఎఫ్ డాట్ కేరోస్ డాట్ లేయర్స్ డాట్ నార్మలైజ్ అనేటటువంటి మెథడ్ ని కాల్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం చేసాము నార్మలైజ్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నా డేటా సెట్ మీద అప్లై చేశాను విత్ లామ్డా ఫంక్షన్ లామ్డా ఫంక్షన్ 
శాంపిల్స్ ని సఫలింగ్ చేస్తున్నాను దాని కొరకు నేను బఫర్ బఫర్ స్టోరేజ్ దట్ ఇమ్ నథింగ్ బట్ క్యాచీ స్టోరేజ్ నేను ఎంత తీసుకున్నాను థౌజండ్ తీసుకున్నాను షఫలింగ్ అనేది చేయాలంటే స్వాపింగ్ అనేది చేయాలంటే యూనిట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇన్ యువర్ మెమోరీ అది షఫలింగ్ అనేది చేయటానికి అనమాట సో అందుకని నేను బఫర్ సైజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ తీసుకున్నాను అనమాట సో తర్వాత క్యాచింగ్ చేశాను డేటా సెట్ డాట్ క్యాచింగ్ తర్వాత మోడల్ ఏం చేశాను నేను ట్రైన్ చేశాను సో డేటా మొత్తం నాకు డేటా సెట్ లో అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది సో మోడల్ డాట్ ఫిఫ్ట్ మోడల్ డాట్ ఫిట్ డేటా సెట్ అప్రోచెస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే టోటల్ ఎన్ని ఇటరేషన్ లో నేను మోడల్ ని ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను టెన్ ఇటరేషన్స్ లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను సో దీస్ ఆర్ దిక్స్ స్టెప్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ వై లోడింగ్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా విత్ టెన్ సర్ఫ్లో అనమాట 